Hello everyone and welcome you all to the SAC 101 that is the Fundamentals of Soil Science course. So, this is the soil science learning first first course. So, this is the basic of soil science. So, in soil science, soil science, so this is the uses of in all aspects, body pon, obtain that all me, when they in the one course are going to so in the course, a pati, you guys, a clear cut, na idea, iranda, matto, na, you further up, matte application oriented aspects, na, you guys understand, pani, come, boy, so first, idla, when they, by particular, one, la, in the course, la, pati, na, all me, rombe easily understandable, way, la, da, iruko, rombe deepa, boha, de, in the course, when they, just, what is what, obtain, matto, na, ma, pati, pon, so, adala, when they, na, me, po, inne, kine, pa, ko, porona, first lecture, pa, ko, poro, sering, la, so, first lecture, inna, na, suma, first, soil, na, inna, soil science, la, inna, na, different branches, irk, adik, la, inna, na, difference, soil, na, me, epdi, la, pa, di, po, different aspects, inna, na, abdi, inna, na, inda, first lecture, la, ma, pa, po, so, first, when they, soil science, abdi, na, inna, abdi, na, na, ma, ke, teriyo, soil, apati, soil, relate, pan, ran, da. Study itu na, mana nama soil science, abdin soli soli. Soil abdin na, ini nana orang natural body. Nama kita tahu, nama pakar enda edat la soil, illa merka de, illa edam umi occupied by soil dana. So, anda soil la, mana nama agricultural aspect la. Soil illa nama agriculture panna mudi ada lengla. So, anda agricultural aspect la soil enda lauk useful ark. Abdin rada mana nama inda kos la papo. So, soil la mana different soil science la mana different branches ark. So, adala ini nana pating na, nara ya soil pedology. अपरा सोयल फिजिक्स केमिस्ट्री यंदा मार रखा सरिंगला सो पेडोलॉजी अब डीना इन्ना ना आदि दा मंदी पना मम्मी ना पाको पोरो इन्दा कोर्स ला सो पेडोलॉजी अब डीना इन्ना सोयल एप्परी ओरिजिन आच्छे सो आदि इन्ना लाम अंदे मैकेनिज्म्स नारंदे चे ना प्रोसेसेस नारंदे चे सो आंदा ओरिजिन ना सोयल एप्परी � अदाव द ओरिजिन अदाव द पेडोलॉजी इन सुलवांगा सो ओरिजिन आने द कपर आदि कोरो प्रॉपर्टीज़ रुकूं लेंगला सो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इधर लाना आते हैं पति नम्बर पढ़ी पो इधर लामे सोयल साइंस रो ओवर ब्रांचेस ओके लेंगला सो इधर लाये दिक नम्बर पढ़ी करों अपनी न Soil science, science नामे इन्ना physics, chemistry, biology. So soil ओड़ा physics, soil ओड़ा chemistry, soil ओड़ा biology. दे लामे नामे इन्दे soil science कोला आड़ंगी. So soil science ओड़ा disciplines ना सोने लेंगला. So first वंदे soil fertility. Soil fertility इन रद्द ना application oriented aspect आता हुआ दे. Soil ले नमक तेरियो. पर human beings के अंगर ने वंदे nutrients कड़े के दे. Human beings का plant लंदे nutrients कड़े के दे. So plant के अंगर ने nutrients कड़े के दे. Soil लंदे कड़े के दे. So ये लामे वंदे direct आवो indirect आवो soil डिपेंड पड़ी था नमेर को. अदा वंदे soil इंदलो को nutrients supply पन मुड़ी दो. अदि ना वंदे human reach out आवो. Human animals ये लामे direct आवो indirect आवो नमे soil लर का nutrient अदा डिपेंड आयर को. So अदि ना वंदे application oriented aspect आदा वंदे इंदलो को र soil लर nutrient supply पन मुड़ी हो. अपडीन रहता है वंदे सोयल फर्टिलिटी अपडीन रो रहा कोर्स रहा वंदे ना हम पढ़ी पों अरे तो सोयल केमिस्ट्री इन पतिंग ना सोयल के नारे या प्रॉपर्टीज़ रखा केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखा दाव दे इन फ्यूचर लर्निंग में भी पढ़ी क्लाम पीएच ईसी सीईसी अपडीन सोल्डर सोयल उड़ा ओवर केमिकल प्रॉपर्टीज soil water, soil air, this is what we have to study in the chemistry. So next we have to study soil microbiology. Soil microbiology, we know in the term, so soil is also called microorganisms. Soil is also microorganisms, so soil is also called activity, so soil is also called enzyme activity. This is all about the नमः सोयल उड़ा बायोलॉजिकल हेल्थ पति पढ़ी चुना आदेवंद सोयल माइक्रोबायोलॉजी के लवरों सोयल कंजर्वेशन अपडीने नहीं पाते ना इप्पो नमः के तेरियो एरोशन इन्द मरी एरोशन ना मन अरिचित पोरते हैं सो इन्द मरी सोयल ये प्री डिग्रेड आईट रख के सो आधे ये प्री नमः कंजर्व पन रहते हैं अदाल सॉइल फॉर्म आयर को लेंगे ला, तो ये प्री ओरिजिन आच्छे, अदालां तेरंजा था, नमः सॉइल और कंप्लीट स्टडी पन्नो ना, 
இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் போர்ஷன் ஸோ அதுதான் வந்து சாயில் பெடாலஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இந்த கோர்ஸில் வந்து மேஜராக டீல் பண்ண போகிறதே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டீல் பண்ண போகிறதே சாயில் பெடாலஜி தான் அதாவது சாயில் எப்படி வந்து ராக்லேருந்து ஃபார்ம் ஆச்சு என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் நடந்துச்சு வெதரிங்னால் என்ன இதெல்லாமே வந்து நம்ம இந்த கோர்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ ஒரு சாயில் சயின்ஸை நீ வந்து ப நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம சாயில் பெடாலஜியே படிக்கணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயில் சயின்ஸு சாயிலை வந்து சாயில் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து எப்படி எந்த டேர்ம்லேருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா லேட்டின் வேர்டு சோளம் அப்படின்ற ஒரு லேட்டின் வேர்டில் தான் எடுத்திருப்பாங்க சோளம்னா என்னென்னா ஃப்ளோர் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க சாயில் வந்து ஒரு லேட்டின் டேர்ம்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது ஒரு சாயில் வந்து ஒரு லேமனுக்கு வந்து லேமனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அது வந்து ஒரு டேர்ட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் இதே வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் தான் பிளான்ட் வளரும் இதே வந்து ஒரு இன்ஜினியரை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ராக்ஸை கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் அதுக்கு மேலே நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவர் பார்ப்பார் இதே வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து இதை வந்து ஒரு ரோட் பெட் ஹவுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இது வந்து ஒரு மெட்டீரியலாக பார்க்குறாங்க இதே ஹோம் ஓனராக இருந்தால் அவங்க வந்து இதை ஒரு ஹார்ட் மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சாயிலை வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்ப்பாங்க நம்ம ஒரு அக்ரிகல்ச்சரலாக அக்ரிகல்ச்சரலாக அக்ரிகல்ச்சரிஸ்ட்டாக வந்து நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சாயில் வந்து ஒரு பிளான்ட்டுக்கான பிளான்ட்டோட வளர்ச்சிக்கான ஒரு மீடியமாக நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இந்த சாயில் வந்து எங்கேருந்து ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கே தெரியும் சாயில் எங்கேருந்து வந்திருக்கும் ராக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கும் சரிங்களா அந்த ராக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும் மினரல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்துலாம் தான் வந்து சாயில் ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இந்த சாயிலுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து அப்படியே எல்லா டெஃபினேஷனையும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சு ஐ மீன் சாயிலுக்கு இவ்வளோ டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து விட்னி அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இது வந்து ஒரு நியூட்ரியன் பின் இதுதான் வந்து பிளான்ட்டுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் அப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஹில்கார்டு அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இது வந்து ஒரு லூஸ் அண்ட் ஃப்ரையபிள் மெட்டீரியல் அதுக்குள்ளே வந்து ரூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி நல்ல நரிஷ்மெண்ட் எடுத்து அது வளர்ந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹில்கார்டு சொல்லியிருப்பார் இதே டாக்குச்சேவ் அப்படின்றவர் டாக்குச்சேவ் அப்படின்னா யாருனா அவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் பெடாலஜி சரிங்களா ஸோ அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா ஃபாதர் ஆஃப் பெடாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் சயின்ஸ் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா இது ஒரு நேச்சுரல் பாடி இதில் வந்து மினரல்ஸ் இருக்குது ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்குது இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு சாயில் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து ஜெனசிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாக்குச்சேவ் அப்படின்றவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு சாயில் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டாக்குச்சேவ் அப்படின்றவர் வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஆனவர் ஏன்னா அவர் நிறையா கான்செப்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பார் ஓகே அடுத்து வந்து ஜோஃபி அப்படின்றவர் என்ன சொல்லியிருப்பார்னா அவரும் இது தான் மினரல் அண்ட் ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும் சாயில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஹொரைசான்ஸ் ஹொரைசான்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சாயிலை வந்து எடுத்து ஒரு வெர்டிக்கலாக க்ராஸ் செக்ஷனாக ஒரு நல்ல டீப்புக்கு குழி தோண்டி நம்ம அதோடைய லேயர்லாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேலே டாப் லேயர் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போனக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் உள்ளே போக போக சாயிலில் அவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் நம்ம அதை தான் வந்து ஹொரைசான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அந்த வெர்டிக்கல் க்ராஸ் செக்ஷனை தான் வந்து நம்ம ஹொரைசான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம பின்னாடி வர லெக்சர்ஸில் டீப்பாக படிப்போம் ஸோ அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஹொரைசோனாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் மார்ஃபாலஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் கெமிக்கலாகவும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோஃபி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து ரஃபின் அண்ட் சைமன்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து சாயில் அப்படின்றது வந்து எர்த்தோட அப்பர் மோஸ்ட் மேண்டில் அதை தான் வந்து நம்ம சாயில்னு சொல்கிறோம் பட்ச்மேன் அண்ட் பிராடி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து இது ஒரு ந டைனமிக் நேச்சுரல் பாடி தான் இதில் தான் பிளான்ஸ் வளருது இதாக நியர்லி எல்லாருமே ஒரே கான்செப்டை தான் சொல்ல வருவாங்க ஒரு ஸ்லைட் மாடிஃபிகேஷன்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து சாயில் சயின்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு மினரல் மேட்டர் தான் இதில் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஜெனட்டிக் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால்
சாயில் தான் ஸோ அதனால் அதை என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த சாயிலில் தான் நிறைய லைஃப் வந்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றனால இதை வந்து சோல் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா எஸ்ஓஐஎல் ஸோ அந்த டேர்மை வந்து சொன்னவர் யார் கன்வர் அப்படின்றவர் தான் வந்து சாயிலை வந்து இப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பார் சோல் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் சாயில் சயின்டிஸ்டோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த டெஃபினேஷன் சொன்னவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தாவே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான சாயில் சயின்டிஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு யாரை சொன்னேன் டாக்குச்சேவை சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் சயின்ஸ் இதே வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சாயில் சயின்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த லீத்தர் ஃபஸ்ட்டு பேருக்கு பார்த்திங்களா ஜே டபிள்யூ லீத்தர் அப்படின்றவர் இவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சாயில் சயின்ஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்தியன் ஃபேமஸ் சாயில் சயின்டிஸ்ட் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம சாயிலை வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா சாயிலுக்கு வந்து லென்த் இருக்குது ப்ரெத் இருக்குது டெப்த் இருக்குது ஸோ மூணு டைமென்ஷன்ஸும் இருக்கனால சாயிலை வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பாடியாக தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் எப்பயுமே ஸோ அதே மாதிரி அது வந்து ஹரிசோண்டலாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் வெர்டிக்கலாகவும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் ஸோ எல்லா டிஃப் எல்லா இதுலேயுமே வந்து டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஸோ அதனால் இதை வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் பாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சாயிலையும் அனிமலையும் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லைடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாயிலை நீங்கள் வந்து காம்போஸ் ஒரு சாயிலில் என்ன பார்க்குறக்கு சாயில் வந்து நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரௌன் கலர்லேயோ பிளாக் கலர்லேயோ ரெட் கலர்லேயோ இருக்குது ஸோ அந்த அப்படி ஒரு சாயில்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது பட் இதெல்லாம் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர் சாயில் வாட்டர் சாயில் ஏர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு நார்மலான ஒரு சாயிலில் இது இப்படி தான் இருக்கணும் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் ஒரு சாயில்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மினரல் மேட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் சாயில் வாட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் சாயில் ஏர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சாயிலில் வாட்டரும் சப்ளை பண்ண முடியும் ஏரும் சப்ளை பண்ண முடியும் நியூட்ரியன்ஸும் சப்ளை பண்ண முடியும் எல்லாமே பண்ண முடியும் ஆனால் எப்பயுமே வந்து சாயில் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ரொம்ப வறட்சியான ஒரு இடம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து சாயிலில் தண்ணி இருக்காது ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுனா சாயில் வாட்டர் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் சாயில் ஏர் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் இதே வந்து ஒரு ஸ்டாக்னேட் ஆகிருக்க தண்ணி நின்றுட்டு இருக்க ஒரு ஃபீல்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபீல்டில் வந்து சாயில் வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் சாயில் ஏரோட பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து ஒரு நல்ல ஃபாரஸ்ட் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே வந்து லீஃப்லாம் வந்து லிட்டர்ஸ்லாம் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ அங்கே ஆர்கானிக் மேட்டரோட பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து வேரி ஆகிட்டு வேரி ஆகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து பட் ஒரு ப்ரா ஒரு காமன் காம்போசிஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னா இந்த நாளுமே வந்து இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸில் இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாயில் சயின்ஸ் சாயில்ஸை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதில் மேஜராக ரெண்டு அப்ரோச்சஸ் பற்றி நம்ம படிப்போம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெடாலஜி எடஃபாலஜி கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பெடாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சாயில் சும்மா ஒரு நேச்சுரல் பாடியாக நாங்கள் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி அதோடய வெதரிங்கு அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா சும்மா நேச்சுரலாக ஒரு ஒரு நேச்சுரல் பாடியாக கன்சிடர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா அதை வந்து பெடாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இதே வந்து எடஃபாலஜினால் ஒரு சாயில் ஒரு சாயிலேருந்து பிளான்ட் வருது ஸோ அந்த பிளான்ட்டோட வளர்ச்சியை வச்சு அந்த சாயிலோட பற்றி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து அதை எடஃபாலஜின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சாயிலை வந்து ஒரு மீடியம் ஆஃப் பிளான்ட் க்ரோத்தாக கன்சிடர் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அது வந்து எடஃபாலஜி சும்மா ஒரு நேச்சுரல் பாடியாக நீங்கள் பார்க்குற பார்க்குற ஒரு சாயிலை பார்க்குறீங்கன்னா சும்மா அந்த சாயிலை டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து பெடாலஜி அதாவது சாயில் இப்படி ஜெனசிஸ் ஆயிருக்கு இப்படி டெவலப் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி வெதர் ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லி நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறது வந்து பெடாலஜி இதே வந்து இந்த சாயில் வந்து பிளான்ட் வந்து இந்த நியூட்ரியன் டிஃபிஷியண்டாக இருக்குது அப்போ இந்த சாயில் வந்து இப்படி தான் டெவலப்
the smallest unit or volume of soil that contains all the soil horizon is known as pedon okay la. so it usually evlo irukuna or 1 square meter or a maximum of 3 square feet irukum seringla so idu vandu ground surface la bedrock varaikku irukum indha mari nariya pedons seindha da nam enna solluvona polypedon appdi solli solluva adhavad or soil individual or polypedon nariya pedons onna seindha da vandu nam or polypedon solluvom okay la இதெல்லாம் வந்து ஒரு டாக்ஸோனமிக் யூனிட் சாயிலை பற்றி படிக்கிறக்கான ஒரு யூனிட் ஸோ இது வந்து பெடாலஜிக்கல் அப்ரோச் இப்போ நம்ம பார்த்தது நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்து எடஃபாலஜிக்கல் அப்ரோச் எடஃபாலஜினால் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு சாயிலையும் ஒரு பிளான்ட்டை வச்சு ரிலேட் பண்ணி படித்தோன்னா அது பேர் எடஃபாலஜி அதாவது ஸ்டாண்ட் ஒரு ஹையர் பிளான்ஸை வச்சு படித்தோன்னா எடஃபாலஜி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கலி அப்ளிகபிள் இப்போ வந்து ஒரு சும்மா ஒரு சாயில் வந்து நீ படிக்க நம்ம படிக்கிறோம் இது வந்து இப்படி வந்திருக்கு அப்படி வந்திருக்குன்னு படிக்கிறதுனால எந்த யூஸும் இல்லை அது இப்படி வந்திருக்கனால இந்த பிளான்ட்டுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் அது இப்படி வந்திருக்கனால இந்த பிளான்ட் இதில் அப்ளை சப்போர்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி பிளான்ட்டை வச்சு படிக்கிறது மட்டும் தான் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால இந்த எடஃபாலஜிக்கல் அஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளு அப்ளை பண்ண முடியும் அதாவது ஃபுட்டு இதில் க்ரோ பண்ண முடியுமா இல்லை ஃபைபர் க்ராப்ஸ் க்ரோ பண்ண முடியுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் லெக்சர் ஃபஸ்ட் லெக்சரில் ஒன்றும் நம்ம பார்க்கல பெருசாக பார்த்தோன்னா என்ன சாயில்னா என்ன சாயில் எந்த டேர்ம்லேருந்து டெரிவ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நீங்கள் பேசி மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாயில்ன்றது வந்து ஒரு சோளம் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம்லேருந்து டெரிவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன ஃப்ளோரு ஸோ சாயில் பற்றி படிக்கிறதுல ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்ன பெடாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எடாஃபாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சாயில் ஏன் நம்ம வந்து த்ரீ டைமென்ஷனல் பாடின்னு சொல்கிறோம் மெயினாக இந்த லெக்சர்லேருந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சயின்டிஸ்ட் பேர் தெரிஞ்சு வச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி டாக்குஷேவ் அப்படின்றவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் சாயில் சயின்ஸ் அண்ட் லீத்தர் அப்படின்றவர் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் சாயில் சயின்ஸ் பெடாலஜிக்கல் அஸ்பெக்ட்னா என்ன எடாஃபாலஜிக்கல் அஸ்பெக்ட்னா என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஓகேங்களா சாயிலுக்கு நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எல்லா டெஃபினேஷன்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒன் ஆர் டூ டெஃபினேஷன்ஸ் இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த லெக்சரில் அந்தளவுக்கு நம்ம நிறையாலாம் எதுவும் லேர்ன் பண்ணிக்கல ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் சாயில் சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் அதோடய டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லெக்சர்லேருந்து நம்ம நல்ல சப்ஜெக்ட் உள்ள டீப்பாக போவோம் ஓகே தேங்க்யூ